你不是回去了吗？嗯，呃，呃，喝多了还出来吓人，鬼才懒得理你。嗯嗯嗯，你抓我干嘛？你放开！天应无九仙。地若不爱酒，地应不就绝。天地皆爱酒，爱酒不愧天。<笑>好好好，你爱你的酒，放开我行不行？不行，嗯，你送我回房去。那你找严斌去啊？抓住我干什么呀？啊、放开！别走，别走，别走，嗯。哎，你不是碰不得女人吗？啊，都是装的。喂，嗯，喂，嗯，你，人前有木有样，怪癖接二连三。哎，哎呦，哎，大哥，我真拉不动你了。嗯。哎，今天这床不太对，还能看见星星啊！啊！拉你到现在，我都眼冒金星了。殿下，嗯，这贪官已经缉拿归案了，他该交代的也已交代了，咱们还来这儿干嘛？我听殿下二说，最近新上了一道会甲鱼，不是这？什么意思？不是，殿下若想讨龙傲一欢心，您大可以单独带他来啊。那怎么行？万一不好吃呢？还不是得先拿你试试毒。这。是要好好谢谢龙姑娘，她确实提供了线索，让我们找到了一大批的胡椒。不过呢，我看昨天晚上人家龙姑娘的意思，好像殿下您还真是没什么心。想什么呢？我问你，我们来银城的目的是什么？茶水，还有呢？胡椒。对了，朱大人那我们现在还不能动，直接查会打草惊蛇，我们还得暗访出他身后更大的人。殿下英明啊，大人，大人请留步。您别担心，我没有恶意。你怎么知道我的身份呢？啊，后厨的小六前几日见过您和龙帮主在一起，他偷偷告诉我的。龙姑娘是我们的救命恩人，您放心，我会替您保密的。的确有趣。你说龙姑娘是你的救命恩人，此话怎讲？这里说话不方便，我们进去吧。嗯、啊，她就是小六。四年前我们逃难到了银城，患上了重疾，要不是龙姑娘出手相救，恐怕我们也活不到今天。想不到。这饭庄的后厨竟是龙竹帮的大本营吗？大人，您误会了，我们都不是龙竹帮的人，但是，都曾经受过龙帮主的恩惠。此话怎讲？银城，看似表面一派祥和，但有不少下九流的百姓，一边受到官府的搜刮，一边，被蛇帮的流氓无赖欺负，大家都苦不堪言。只有龙姑娘的龙珠帮，在为百姓做事。如果没有他们
，还不知道有多少穷人被逼得走投无路，要落街头了。朱大人想要的是通关雾气，可我根本不会给他任何机会。眼下真正的难题是如何恢复生产，只要能够恢复丝绸庄的运转，一切便能照旧。可是，我们现在账房已经查封了，那仓库的很多存料都没有，我们除了干等着，没别的办法。你说的不错，现在我们一没钱，二没货。所以得想出一个万全之策，做出一个既不需要太多投入，又有创意的产品。至于这个产品吧、啊，我想到了上次女蛮国的谢衣可以试试。不过这女人的贴身物品，小五他们恐怕不太合适。最好是个女的，点子多，且跳脱，而且在这个困难时刻，能帮咱们庄内凝聚人心，不需要花太多银子，还愿意卖力干活的。从前我们胖子摔死了，就变成了死胖子。给，加油！嗯，又偷懒了吧？啊，被你那个庄主看到，又要扣你工钱，是不是亲戚多啦？拿着，好好干啊！这听来听去就是龙帮主啊！把他留下，也是为了我们丝绸庄今后的发展，用最低、最少的人力成本，干最重、最多的活，这才叫商贾之道。不过，他肯吗？这点你就不用担心了，他自己会送上门来的。我们现在面临的问题就是。必须生产这种来钱快的产品。我再给你们两天时间，两天时间，如果设计不出来的话，通通走人。金线虽然找回来了，可眼下换季是我们出新产品的时候，账房被封，导致没有钱买研发新品的原料。庄主让大家从存货原料中改出新产品。嗯，听起来还挺重要的。确实如此。但是庄主让我们改的是一批女蛮国的女性谢衣，怪模怪样的，大家都在挠头呢。那我帮你们看看呗。醒啦！第一批生丝已经到货了啊，有空你检查一下。还有啊，昨天晚上你梦游了吧？我何时梦游了？想抵赖。昨晚你拼完了一整晚，普通娘不省人事，是姑娘我本着菩萨心肠解救了你，拉你回到房间，我腿都被你拉紫了。不可能！哎呦我，不信！来来来，我给你看，我给你看。哎，算了。这谢谢呢就免了，谢礼拿来。哎，没有也没关系，告辞。等等。我平日里被针扎了，都涂这个，很管用。涂好了扫地去